ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ് സർവീസ് ലോകിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ അലുവയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സിമ്പിൾ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അലുവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതിന് ബോംബെ ഹലുവ എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗീവേയിൽ പങ്കെടുക്കുക മാസ്റ്റർ ഫീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീഡിയോ വരുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് മാത്രം മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തു പിന്നെ തേങ്ങ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം വേണം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോൺഫ്ലവർ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം കറക്റ്റ് അളവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കാൽ കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ അത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തപടി പാചകം ചെയ്യലാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതേപോലെയുള്ളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ശേഷം അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് അര കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമതായിട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉരുകി ലായന ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചു വരും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് വെട്ടി തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഈ കോൺഫ്ലവർ മിക്സിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇളക്കൽ നിർത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ തീ കൂടി പോരുതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റായപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള സംഭവമല്ല കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള അലുവ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കേണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ ഇത് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ ഒന്ന് കാണാൻ രസമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമുക്ക് അലുവ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഈ കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങ തേങ്ങ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാ
കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തോ കറക്റ്റ് അളവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ എടുക്കട്ടോ ഈ ഒരു അളവ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അലുവയുടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലുവയാണ് കേട്ടോ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ അലുവ കേട്ടോ അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ് പറ്റ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന അലുവല്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റാണ് വീട്ടുകാർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അവസാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നല്ല സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് പിന്നെ കളറ് നിർബന്ധമുള്ള സംഭവം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഗീ വേവിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ വീഡിയോക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ